আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू माय চ্যানেল বাংলাদেশি ব্লগার সুমাইয়া গুড মর্নিং সবাইকে যদিও ভিডিওটা সকালে আপলোড হচ্ছে না তারপরে আমি ভিডিওটা কিন্তু একেবারে সকাল সকাল স্টার্ট করেছি যার জন্য সবাইকে গুড মর্নিং বলছি তো আজকের ব্লগটিও আমি সকাল থেকে স্টার্ট করেছি সকালে আমি ঘুম থেকে ওঠার পর টুকিটাকি ঘরের কাজ এবং ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছি এরপর আমি ক্যামেরাটা অন করলাম আর দেখতে পেরেছেন টেবিলে কিছু টুকিটাকি কাঁচা বাচার ছিল বেশি কিছু না জাস্ট আমাদের রান্নাবান্নার কিছু জিনিস তো আমি সকালে ব্রেকফাস্টের পর চাটা খাইনি তো চা তৈরি করতে করতেই ক্যামেরাটা অন করেছিলাম আর এরপর আমি রান্না বান্নার জন্য ক্যামেরা স্টার্ট করলাম আজকে সিম্পল রান্না বান্না পোয়া মাছ রান্না করব তো পোয়া মাছটা আমি আগে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছি আর এখন একটু সামান্য লবণ আর হলুদ মরিচের গুঁড়ো দিয়ে মাখি পোয়া মাছটাকে একটু ভেজে নেব পোয়া মাছটা যদিও খুব নরম মাছ তারপর আমরা একটু ভেজে রান্না করলে বেশি পছন্দ করি যার জন্য ভাজব আর কি যদিও আমি ভাজতে গেলে পোয়া মাছ বেশিরভাগ সময়ই ভেঙে যায় তারপরও আসলে ভেজে রান্না করলে ভালো লাগে যেহেতু বেশিরভাগ সময়ই ভেজেই রান্না করি আর কি আর এইদিকে ভিডিও শুরুতে আপনাদের কাছে প্রতিদিনের মতো একটা ছোট রিকোয়েস্ট করে নিতে চাচ্ছি যে যদি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ভিডিওটিকে একটি লাইক দিয়ে দেবেন আর ভালো যদি না লাগে তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন কিন্তু ডিসলাইক দেবেন না আর ভালো লাগলে অবশ্যই মন্তব্য করবেন আপনাদের ভালো কমেন্ট করতে পজিটিভ কমেন্ট করতে কিন্তু খুব ভালো লাগে এটা উৎসাহ দেয় পরবর্তী ভিডিও তৈরি করতে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর সাবস্ক্রিপশনের পর অবশ্যই নোটিফিকেশান বেলাইকনটিতেও ক্লিক করে অলে প্রেস করে দিবেন এতে করে আমার সব ভিডিও নোটিফিকেশান আপনারা পেয়ে যাবেন আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলে পাশে আছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ও ভালোবাসা তো এই কথা বলতে বলতে এদিকে কিন্তু মাছগুলো আমার সব ভাজা হয়ে গিয়েছে আর সব সময় মতে মাছে কিন্তু পাওয়াটা বেজে গিয়েছে তো আমি মাছ তুলে নিয়েছি ওটা আমি দেখালাম না আর এদিকে হচ্ছে আমি পরিমাণ মতো তেল পেঁয়াজ কুচি এবং লবণটাও দিয়ে দিয়েছি স্বাদ মতো আমি কিন্তু সব সময় যে কোনো রান্নাবান্নার ক্ষেত্রে পেঁয়াজটা দেওয়ার সাথে সাথেই লবণটা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি এতে করে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় আর কি আর এখন আমি একটু অল্প পরিমাণে আদর্শনের পেস্টও দিলাম যদিও বা মাছের তরকারিতে অত বেশি পরিমাণে আদর্শনের পেস্টের প্রয়োজন পড়ে না তারপরে অল্প করে দিয়েছি জাস্ট এই গ্রেভিটা একটু ঘন হবে আর কি আর যতক্ষণে মাছের তরকারিটা রান্না হচ্ছে মানে পেঁয়াজটা কষছে ততক্ষণে কিন্তু আমি বসে নেই আমি কিন্তু এদিকে বাকি কাটাকুটি করছি আমি আজকে ঢেঁড়স ভাজি করব তো এখানে আমি পেঁয়াজ কষতে কষতে আমি কিন্তু ঢেঁড়স ভাজিও করছিলাম আর কি তো এখন এই তো আমার এখানে আদর্শনের পেস্টটা একটু সময় পেঁয়াজের সাথে ভেজে নেওয়ার পর আমি গুঁড়ো মশলা দিয়ে দিচ্ছি আমি হাফ চা চামচ করে হলুদ গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো আর জিরার গুঁড়ো দিয়েছি আমি মরিচটা পরিমাণে কমই দিয়ে থাকি তরকারিতে কারণ হচ্ছে আমি আমার মেয়েকেও এই খাবারটা খাওয়াই আমরা যে খাবার খাই আমার মেয়েকে আমি সেই সেম খাবারই দিই আলাদা করে কোনো খাবার দেই না তো যার জন্য ও ঝালটা খেতে ওর একটু কষ্ট হয়ে যায় যার জন্য আমরা একটু ঝাল কমই খাই তো এক্ষেত্রে মশলাপাতিটা সবাই যার যার পছন্দ অনুযায়ী দিবেন কেউ মশলা বেশি খেতে পছন্দ করে আবার কেউ কম মশলা রান্না করলে বেশি পছন্দ করে আর কি তো যার যার টেস্ট অনুযায়ী দিয়ে দেওয়াটাই ব্যাটার তো আমি একটু পানি দিয়ে মশলাটাকে সুন্দর করে কষিয়ে নিলাম আর যে কোনো রান্নাবান্নার ক্ষেত্রে কষানোটা অনেক ভূমিকা রাখে তো যতই তাড়াহুড়ো থাকুক চেষ্টা করবেন কষানোটা একটু সময় নিয়ে করতে এতে করে মশলার এক্সট্রা স্মেল থাকবে না রান্নাটা খুবই টেস্টি হবে আর কি তো মশলা কষানো হয়ে গিয়েছে তেল ভেসে উঠেছে তো আমি এই পর্যায়ে আলু দিয়ে দিলাম আলুগুলো আমি কেটে রেখেছিলাম এখন অবশ্য যে গরম পড়েছে বর্তমানে রান্নাঘরে বেশিক্ষণ থাকা যায় না তো আমি বেশিরভাগ সময়ে চেষ্টা করি রান্না করব যা যা সব কিছু আগে আমি একটু ফ্যানের নিচে বসে ডাইনিং রুমে বা ফ্যানটা ছেড়ে রান্নাঘরের সামনে বসে আমি কাটাকুটিটা করে ফেলতে তারপরে দেখা যায় আর কি চুলাটা অন করে রান্নাটা তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করে ফেলে তো এই জন্য আমি আগেই হচ্ছে আলু তারপর হচ্ছে চাল কুমড়ো দিয়ে পমাছটা রান্না করব চাল কুমড়ো পেঁয়াজ সব কিছু আমি কুচি কুচি করে কেটে রেখেছিলাম আগেই তো জাস্ট আমি এখন তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে এসে রান্নাটা বসে দিলাম আর কি 
আর ঢেঁড়াস ভাজিটা আমি করতে পারিনি তো এতক্ষণে রান্না করতে করতে ঢেঁড়াস ভাজিটাও কোরা হয়ে যাবে তো তরকারি নামিয়ে ফেলে আমি ঢেঁড়াস ভাজি বসিয়ে দেবো আর কি আর মেয়েদের আসলে এইভাবে কাজ করতে হয় সব সময় আমার ক্ষেত্রে না সবারই আমার মনে হয় এমনটাই আমরা একটা করতে করতে আরেকটা করতে থাকি নতুন কিছু না সবাই আই থিঙ্ক এভাবেই কাজ করে আর এই তো এই যে আমি কিন্তু আলু চাল কুমড়ো দিয়ে দিয়েছি একটু পানি দিয়ে দিয়েছি কষানোর জন্য ঢেকেও দিয়েছি আর এদিকে ঢেঁড়স বাজি করছিলাম ততক্ষণেও কোটাকুটি আমার একটু মোটামুটি সময়ই লাগে আমি আস্তে ধীরেই করতে পছন্দ করি আর যেহেতু একটু পরপর তরকারিটাও দেখতে হচ্ছিলো আবার ভিডিও করছিলাম তো এই জন্য আরও একটু সময় বেশি লাগছিলো ভাজিটা আমি আস্তে আস্তেই করছিলাম আর রান্নাবান্নার মাঝেও টুকটাকই মেয়েকে একটু সময় দিতে হয় মেয়ে এটা চায় ওটা চায় মোটামুটি দৌড়াদৌড়ির ভেতর দিয়ে রান্না করতে হয় আর কি এদিকে হচ্ছে আলু আর চাল কুমড়াটা দেখলাম কষে গিয়েছে ভালো মতন তো আমি একটু পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিয়েছি আমি অপেক্ষা করছি পানিটা বলো কাঁসা পর্যন্ত আসলে যখনই আমরা তরকারিতে ঝোল দিই চেষ্টা করবেন যে ঝোলটা বলো কাঁসার পরে মাছ বা মাংস যেটাই দাও সেটা দিলে তাহলে ভালো হয় আর কি তো বলো কাঁসার পরে আমি মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি তো মাছটা দেওয়ার পর আমি ঢেকে দিলাম ঢাকনা দিয়ে তো ঢেকে একটু সময় রান্না করেছি আর চাল কুমড়ো দিয়ে যখনই তরকারি রান্না করি আমি একটু ঝোল ঝোল রাখি আর কি বেশি তো সেজন্য একটু মাছটা আমি আগে যেহেতু ভেজে নিয়েছিলাম আর আলু আর চাল কুমড়াটা মোটামুটি সেদ্ধ হওয়ার পরে আমি তরকারিতে ঝোল আর মাছ দিয়েছি তো অল্প সময় ঢেকে রান্না করার পরই তরকারিটা আমার অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে আর আমি যেহেতু ঝোলটা বেশি রাখবো তো এই পর্যায়ে আমি এখন একটু ধনে পাতা দিয়ে দিচ্ছি আর একটু সময় পরে আমি চুলাটা অফ করে দেব আমি এমন ঝোল ঝোলই রাখবো আর কি তরকারিটা আমাদের কাছে ভালো লাগে এইভাবেই তো এই তো তরকারিটা আমার হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর কিন্তু কালারটা এসেছে এই যে আমি সার্ভ করে ফেলেছি সার্ভ করার পর তো আরও সুন্দর কালার এসেছে আর কি দেখতে ক্যামেরাতে অনেক সময় আসলে রিয়েল কালারটা আসে না বাস্তবে দেখা যায় অনেক সুন্দর লাগছে কিন্তু ক্যামেরা আসলে ওভাবে ফুটিয়ে ওঠা যায় না সরি ফুটিয়ে তোলা যায় না তো এখন তরকারি নামিয়ে ফেলেছি তো আমি ভাজিটাও বসিয়ে দিলাম ঢেঁড়স ভাজি আমি কিন্তু এতক্ষণ কাটাকুটি শেষ অনেক আগেই তো ঢেঁড়স ভাজিটা আমি সব সময় এভাবে বসে আমি যে কোনো রান্না ভাজি তরকারি বলেন আমি চেষ্টা করি শর্টকাট ঝটপটে রান্না করতে খুব বেশি ঝামেলা করে রান্না করতে আমি পছন্দ করি না আর ছোটো বাচ্চা নিয়ে রান্না বান্না করতে একটু ঝামেলাই বটে যাতে ছোটো বাচ্চা আছে তারাই আসলে রিলেট করতে পারবেন তো তাড়াতাড়ি রান্নাটা শেষ হয়ে গেলে আর কি ভালো লাগে তো সেজন্য আমি ঢাঁস বাজিটা এভাবেই রান্না করি সব সময় আসলে পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ তেল লবণ যা আছে সব একসাথে দিয়ে আমি মিক্স করে তারপর চুলাটা অন করে একটু সময়ের জন্য ঢেকে দিই আর এরপর আর কি ঢাকনা খুলে নেড়ে ছেড়ে সে ধোয়া পর্যন্ত রান্না করি একসাথে আর কি সব কিছু দিয়ে দিই সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম তো এই তো আমি ঢেকে দেওয়ার পর ঢাকনা তুলে এখন এই যে নেড়ে ছেড়ে দিচ্ছি আর ঢাঁস বাজিটা একটু হাই হিটে রান্না করলে এভাবে ঢাকনাটা খুলে আসলে এভাবে ছড়িয়ে ছড়িয়ে রান্নাটা করলে ভাজিটা সেদ্ধ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি আর কালারটাও কিন্তু একদম সবুজ সবুজ থাকে ভাজি বা যে কোনো ধরনের শাক কালারটা যদি একদম সবুজ সবুজ থাকে দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগে করলা ভাজি বলেন বা পুঁই শাক পাট শাক তো এ ধরনের রান্নাবান্না একটু হাই হিটে ঢাকনা খুলে ছড়িয়ে ছড়িয়ে রান্নাটা করতে পারলে কালারটা আর কি সুন্দর থাকে আর ঢেঁড়স বাজিটা হতে হতে আমি কিন্তু ভাত রান্না করার জন্য চালও ধুয়ে রেখেছি সামনেই মানে জাস্ট ঢেঁড়স বাজিটা হবে আমি নামিয়ে সাথে সাথে আবার ভাতটাও বসিয়ে দেব চুলায় আসলে আমাদের মেয়েদের সংসারে এরকম টুকটা কাজ করতে গেলে একটু চালাকি করতে হয় আর কি যতটা সম্ভব গুছিয়ে একটা করতে করতে আরেকটা এগিয়ে রাখতে হয় এতে করে আর কি আমাদের এই সুবিধা আমাদের আসলে যাদের হেল্পিং হ্যান্ড নেই তাদের মানে নিজেদেরই আসলে সব কাজ করতে হয় তাদের এভাবে যতটা সম্ভব করে নেওয়া উচিত তা আমি ভাত বসিয়ে দিয়েছি ভাত হয়ে গেছে আমি আর অত কিছু তার দেখাইনি ভাতে মারও গেলে নিয়েছে আর যতক্ষণে ভাত রান্না হচ্ছিলো ততক্ষণে কিন্তু আমি রান্নাঘরও পুরোপুরি ক্লিন করে ফেলেছি মোট কথা আমার এখন রান্নাঘরে কাজ শেষ এখন আমি বের হয়ে যাব মেয়েকে গোসল করাবো নিজে গোসল করব আর রান্নার ফাঁকি আমি ঘর ঝাড়ু দিয়ে দিয়েছি বেছনা আগেই আমি পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম একদম রান্নায় ঢোকার আগেই তো দেড়টার মতো বেঁচে বেঁচে গিয়েছে আমি এখন ফুল ফ্রি আমার রান্না বান্না মেয়েকে গোসল করানো নিজের গোসল নামাজ সব শেষ তো আমি গোসলের আগেই টেবিলে খাবার দাবার সব দিয়ে গিয়েছিলাম 
আজকে আমি ডালটা রান্না করিনি এটা গতকালকে ডাল ছিল আমি জাস্ট একটু গরম করে নিয়েছি আর এই তো আজকে তরকারি আর ভাজি ভাতটা এখন আমি টেবিলে দেইনি এখন দিয়ে দেব আর এই তো কাফে একটু সকালে চা ছিল আমি ঢেকে ঢেকে দিয়েছি টেবিলে ফেলে দেইনি পর ভাবছি যে দুপুরে খাওয়ার পর গরম করে খেয়ে নিব তো মেয়ে এখানে হচ্ছে দাঁড়িয়ে আছে আপনাদের সাথে একটু তার ড্রেসটা শেয়ার করছে তার জামাতে একটা বেড়াল আছে দেখাচ্ছে আর আপনাদের কিন্তু সালামও দিয়ে দিয়েছে আর কেউ কিন্তু মার্শাল্লাহ বলতে ভুলবেন না আর এদিকে হচ্ছে আমি একটু সময়ের জন্য গোসলে গিয়েছিলাম রুম টুম সব ক্লিন করে এসে দেখি বারোটা বাজিয়েছে এই রুমেও খেলা করছিল আর আমি গোসলে কিছু কাপড় চাপড় ধুয়ে নিয়েছিলাম তো ওগুলো আমি বারান্দায় শুকাতে দিলাম আসলে এখন হঠাৎ রোদ হঠাৎই বৃষ্টি তো ছাদে কাপড় শুকাতে দিলে দেখা যায় বারবারে ছাদে দৌড়াতে হয় আর কি তো অল্প কাপড় ছিল আমি বারান্দায় শুকাতে দিয়ে দিলাম আর জিন্সের প্যান্টটা হয়তো একটু শুকাবে না তবে উল্টে পাল্টে দিলে আজকে না শুকালেও কালকের মধ্যে শুকিয়ে যাবে আর এখানে হচ্ছে আমি সবার আগে মেয়েকে ভাতটা দিয়ে দিচ্ছি আমার মেয়ের এখন বর্তমানে বয়স হচ্ছে দুই বছর আট মাস সরি দশ মাস তো ওকে এখন আমি আমাদের রেগুলার খাবারই দিই আরও অনেক আগে থেকে আমি রেগুলার খাবারই দিই চেষ্টা করি ভাজি মাছ ডাল সব কিছুই দিয়ে খাওয়াতে আর কি দুপুরে আর রাতে সকালে ভাতটা দিই না ওইভাবে সকালে অন্য কিছু নাস্তা দিই তো আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ আমি খাওয়া দাওয়ার পরে এখন টেবিল গুছিয়ে রান্নাঘর গুছিয়ে ফেলেছি আর আমি এখন একটু এই যে সকালে চাটা রেখে দিয়েছিলাম তো ভাতটা খাওয়ার পর পরই আমার আসলে চা খেতে ইচ্ছে করে কিন্তু দেখা যায় যে রান্না বান্না ঘর ক্লিন থালা বাসন ধোয়ার সব কিছু করার পর আর মনে হয় না যে দুপুরে খাওয়াটা শেষ করে আমি আবার নিজের জন্য চাটা বানিয়ে খাই মনে হয় যে যদি কেউ চাটা বানিয়ে দিত অনেক ভালো লাগতো কিন্তু ওটা তো আর পসিবল না তো সকালে চাটা একটু রয়ে গিয়েছিল আমি সেটাই এখন একটু মাইক্রোওয়েভে গরম করে খাবো যদিও হেলদি না তারপরও মাঝে মধ্যে মনকে মানাতে পারি না আর কি আর এই তো এদিকে কিন্তু আমি গতকাল দই টক দই বসানোর রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম সকালেই কিন্তু দইটা একেবারে সেট হয়ে গিয়েছিল দুদিও আমি দেখাতে ভুলেই গিয়েছি এখন হচ্ছে বিকেল বেলা আমি রান্নাঘরে এসেছি তো হঠাৎ খেয়াল করলাম ও আচ্ছা টক দই তো আমি বসিয়েছি এটা দেখাতেই ভুলে গেলাম গতকাল কিন্তু আমি রেসিপিটা শেয়ার করেছিলাম আপনারা না দেখে থাকলে আমি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে ওই ভিডিওর লিঙ্কটা দিয়ে দিব আর এদিকে বাহিরে দেখতে পাচ্ছেন একটু আকাশ মেঘলা করে ফেলেছে অলরেডি আর আমি হচ্ছে একটু ব্রেড ক্রাম তৈরি করে নিয়েছি আসলে দেখা যায় পাউরুটি যে প্রথম এবং লাস্টের রুটিটা থাকে এই দুইটা রুটি কেউই খেতে চায় না তো ফেলে দিতে হয় তো মাঝে মধ্যে আমি আবার এইভাবে একটু টোস্ট করে নিই তাওয়ায় বসিয়ে অল্প আছে তারপরে এভাবে মিক্সারে করে আমি ব্লেন্ড করে ফেলি এতে করে ব্রেড ক্রাম তৈরি হয়ে যায় আর পরে কিন্তু অন্য কোনো স্ন্যাক্সে আবার এটা ইউজ হয়ে যায় ফেলে দিতে হয় না আর কি তো এই তো আমি প্রথমে হচ্ছে চুলার আঁচটা একটু কমিয়ে একদম লো আছে আমি পাউরুটিগুলোকে একটু টোস্ট করে নিয়েছি একটু ক্রান্তি হয়ে গেছে আর কি দেখতে পাচ্ছেন এই যে আর তারপর আমি ছোটো ছোটো টুকরো করে এই যে মিক্সারটা যেটা থাকে সেটাতে দিয়ে দিলাম একটু ব্লেন্ড করে নিলেই দেখবেন এই যে খুব সুন্দর করে কিন্তু ব্রেড ক্রাম হয়ে গেল ঘরেই বাহি থেকে আর কিনেও আনতে হবে না আর রুটিগুলো ওয়েস্ট হবে না আপনারাও করে ফেলতে পারেন আর আমি একটু চা তৈরি করছি আমি তো খেয়েছি সকালে চা কিন্তু আমার হাজব্যান্ড তো খাইনি তো তার জন্য আমি একটু চা তৈরি করছিলাম আর এই যে দেখুন মাত্রই আমি পাউরুটিগুলো একটু মনে হয় নিচে পড়েছে হয়তো গুড়ি আমার পিঁপড়ারা সব হাজির তো এগুলো ক্লিন করতে হবে আর এখন হচ্ছে রাত্রে বেলা আমি রাতে আবার একটু ক্যামেরাটা অন করলাম আটটা সাড়ে আটটার মতো বাজে আমার হাজব্যান্ড এখন হচ্ছে নুডলস খাবে আমার হাজব্যান্ডের এটা কি পদভাসী বলা যায় আর কি তার হঠাৎ যে কোনো সময় আমি রান্না বান্না করে রাখি কিন্তু তার হঠাৎ নুডলস খাওয়ার শখ হয় এমনও হয়েছে আমি রাত একটার পরও নুডলস রান্না করে খাইয়েছি তাকে তো আজকেও সেম তারপর তো আজকে তো আমি মনে হয় সন্ধ্যাবেলায় রান্না করছি সাড়ে আটটা বাজে যেহেতু সে বলছে নুডলস খাবে তো আমি নুডলস রান্না করে দিচ্ছি নুডলসের রেসিপিটা আমি আর শেয়ার করছি না আসলে আমরা টুকি টাকি সারাদিনে অনেক কাজই করি কিছুটা অংশ আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয় এছাড়া কিন্তু সারা দিনই আমাদের কাজ চলতে থাকে এক মিনিটও বসি না কিছু না কিছু তো করতেই থাকি তো এরে আমি একটু শেয়ার করলাম এই যে রাত সাড়ে আটটার পরও কিন্তু আমি রান্নাবান্না করছি 
আর এই তো এখানে হচ্ছে আমি দুপুরে যে থালাপাটিগুলো ধুয়ে রেখেছিলাম খাওয়া দাওয়ার পর ওগুলো আমি আর জায়গাটা জায়গায় রাখতে পারিনি তো যতক্ষণে নুডলস রান্না হচ্ছে আমি এদিকে এগুলো গুছিয়ে নিলাম এই তো আমি একটা কাজ হতে হতে আরেকটা কাজ সবসময় করি তো আপনাদের সাথেও শেয়ার করি আর এই তো নুডলস রান্না হয়ে গিয়েছে আমার আজকের ব্লগ কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কথা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ